沈清源。气流相遇之后的作用原理，沈清源，啊，你来跟大家说一下。呃你叫我，你不记得我了吗？我们一起打过比赛。不是，我是随队人员。媒体。北半球的冬天，暖而轻的这个热带气流啊，和冷而重的这个极地气流相遇了。呃，就像我遇到你一样，然后情绪也开始被你撬动。说什么呢？下课下课。这位同学，麻烦出来一下。你叫唐鑫对吧？嗯，我会记住你的。采访的话，队长，队长，采访他吧。嗨，小姐姐，沈清源，还有事吗？我是说，我还有事儿。任何一场直播都不能中断，你知不知道？周总，对不起，我之前给我保证过你会完成任务的。这是我们公司第一次联合海雅大学试水传统体育直播，如果完成不好，我们整个组都有可能被裁撤。把这么重要的任务交给你。可是，如果我继续直播下去，海雅大学射击队就会拿不到冠军。这样的直播也算是成功吗？你胡说什么呢？不要为你的无能找借口。你要是完不成，就别回来。经过对扳机的紧急修理，海雅大学的沈清源重返赛场继续比赛。看来扳机的故障并没有对沈清源选手造成影响，他的状态也渐入佳境，跟周越选手的差距在慢慢缩小。四号选手和二十四号选手被淘汰。哎，美国，听着像是沈清源是要逆风反超了，你还不赶紧去直播？我要是直播，啊，他就输了。你是先知吗？你该干嘛就干嘛去。实在不行，你可以玩转播呀。嗯，转播。嗯。哎，对呀、啊，你手机能借我用一下吗？我可能需要两台手机。你呀、啊，用得着这么迂回吗？嗯。现在知道实习生的不容易了吧？他的赢就那么重要？看你跟沈清源关系可不一般啊。
现在场上只剩下最后两位选手，两人各自还有最后一枪，就能决出今天的冠军。周总，直播恢复了。太好了，恢复了。不好意思，刚才直播间出了点故障，但是我们也凑巧赶上了最精彩的时刻。台上两位选手马上就要迎来最后一枪的对决，他们两人差距并不大。第二名的沈清源选手目前只落后周越选手零点二环，十点六环。东南省队的周越不愧是老将，现在压力来到了沈清源这边，他需要一个满环才能夺冠。不过，周越选手打出了一个很极限的环数。其实射击，在技术和心态之外，运气也很重要。推送直播间。好。乘胜追击，采访沈清源。安排在首页推送直播间。谢了。不客气。直播效果不错，你这个实习生啊，可真不容易。嗯，有微信。沈队，恭喜啊！哎，对了，你没事吧？要不把丁医生给你找来。我没事。沈清源，我可记住你。走了。嗯。你不会把他当成你的竞争对手了吧？是啊，怎么了？那恐怕得让你失望了。沈清源这个人和我一样，从来只拿第一，根本就没有对手这个概念，因为他只和自己比。沈清源，你等等。你好，我是瑞直播的唐鑫。哎，你看，太帅了！就是啊，我们之前见过几次。恭喜你拿到了冠军。请问你现在方便接受采访吗？不方便。可是你已经拿到了冠军。我不接受采访。沈清源，你还记得两个小时意味着什么吗？两个小时，意味着从选手到冠军。难道这几年你就一点没有想起我来吗？
，摄像头被挡住了。这几年？什么意思啊？他们认识吗？周总，对不起啊，突然发生了点意外，是我不专业。我怎么没看出来这是个意外呢？要么你就是诚心不想要这份工作，要么那个审讯员是不是你前男友啊？我给你条忠告，在做直播的时候，你要客观的处理现场的情况。这就是职业素养。还有，其实。前男友也是个不错的影子，不需要张大姐，要不你考虑一下，把他发挥一下娱乐。你那有没有沈志源的私密资料？来拿出来配合一下宣传。周总，你这么做是不是太功利了？用不着你说我，干不干咱说。哎哎，小姐姐，小姐姐。你今天厉害了，说不定通过你这直播，我们真能大火起来。祝贺你们拿到冠军！我们这俩看饮水机的，还得负责安慰人呢。不过这话说回来，你跟我们队长是不是之前就认识？算是认识吧，不过他好像不太待见我。不会，我们队长人特别好。呃，对啊。而且我觉得我们队长对你还挺特殊的，你看他一看见你吧，这心思啊，都安稳不住了。是想让我赶紧走吧？这是我们队长在对付吧？呃，这肯定是，我们队长对七这个数字情有独钟。嗯，对对对对。呃，小姐姐，我这第六感告诉我，你可以去找他聊一聊，说不定啊，他就什么都找你。也对，是该跟他好好聊聊了。嗯，我是杜凌峰，凌达集团的，呃，算是合作方吧。现在正式邀请你加入，成为我们的代言人。你看，眼药水配射击运动员，怎么样？很搭吧？不好意思，啊，不感兴趣。好歹考虑考虑嘛，我可是很少巴结人的。我这样的视力，怎么会用得到你的眼药水？你什么样的视力？哎，眼药水广告。他没办法接眼药水广告，他的视力只有零点一。啊？你说什么？零点一？他可是射击运动员。射击运动员需要好的视力，本来就是一个天大的误。那个，我不知道你不想让他知道市里的事情，对不起啊。你对我很感兴趣，连我零点一的市里都翻出来了。不是，我就是想帮你解释一下，而且，你的眼睛。要不要我把我主治医生的联系方式也给你？所以，你是做了视力恢复手术。你们瑞直播都这么采访的吗？我的视力还需要跟你们上报？嗯，没有没有，我是想来继续采访你的，视力问题就是一个小插曲。两分钟，还不开始？马上开始。欢迎大家再次回到直播间。你好，沈清源选手，首先恭喜你获得冠军。谢谢。听说你在射击领域获得过不少奖项，那么你进入海尔队之前过得怎么样呢？上课、练习、比赛、拿奖，每天都很忙。别的没什么
，你可以具体的讲一讲吗？比如说什么重要的人或事？没什么重要不重要。你确定吗？你你再想想。真没有，别浪费时间。陈清源，如果让你对以前的自己说一句总结的话，你会说什么？我问你啊，弃手枪比赛，靶子在赛场哪个位置？前方十米处。那我为什么要回头？明白了，时间到了，你问的也够多了。哎，小心！别怕，有我呢。陈金元，看到你一切都好，我也算是放下了一件心事儿。你的意思，我明白了。我们以后应该不会再见了。刚才直播多亏了你的衣服挡住了直播事故，谢谢。奇怪，他怎么总能影响到我？沈队，我来找你借一下枪油。柜子里。好。哦，刚刚那个是瑞直播的女主播吧？你们认识啊？第一次见。我觉得他有点奇怪。该不会是花痴了吧？不过也正常。刚跟你认识的女孩都这样。我要是没记错的话，你只有在特别烦的时候才会看这个停转表吧？你想多了。射击是一项静力性的运动，看一下停转的表，是为了更好的比赛。小主播，又见面了。哎，没事没事。我帮你吧。谢谢。来。哟，不怕看花眼睛啊？小心变零点一。哎，这个人好像在比赛现场见过。他好像就是跟小姐姐一起看比赛的，啊，他是不是就是那个林达集团杜维明的儿子杜凌峰
，杜凌峰都来找咱们队长了，厉害啊！不是他找咱们沈队干嘛呀？他找咱们队长代言他的那个眼药水，结果出了点岔子，咱也不敢说，咱也不敢问。嗯，看什么呢？小姐姐，你跟队长聊的怎么样啊？没聊，以后我跟他就治疗工作吧。行吧，没关系，咱们可以做朋友。训练的时候怎么没见你这么积极？呃，队长，我,我错了，我一早就跟你说了，你今天记多嘴。医生们、先生们，飞机即将起飞。请大家系好安全带，收起小桌板，打开遮光板。怎么了？啊，哎呦，江一天，请借一下。香了，影响到我了。女士们、先生们，我们的飞机受气流的影响，在穿越云层中有轻微的颠簸，请大家不要担心，在座位上坐好，并系好安全带。冰激凌。拉东西了，谢谢，谢谢。啊，差点忘了，要不你留着吧。虽然你不晕机，但万一你晕车晕船呢？这个提神醒脑还是挺好用的。运动员不能随便收礼，哪儿那么严重啊？几块钱而已，朋友之间送个小礼物没问题的。我们不是朋友。哎哎，小姐姐，小姐姐，想开点儿，毕竟我们队长眼光肯定比普通人高，是吧？想开点儿
。哎，江一天，腊八来了。哎，我们下车来了，我先走了，回头见，拜拜。快点，快点。妈，啊，我已经回海雅了。你看了直播视频，效果不错啊。那就好，我还没看视频呢。转正啊？啊，你有希望吧？男朋友？嗯，再说吧，说了多少遍，不要再催，不要再催了。好了，我挂了啊，嗯，拜拜，嗯。想要报喜不报忧，眼泪只能自己流。实习生有两下子，周总，你的运气不错，借着这个射击队长的东风，逃过一劫。哦哦、恭喜长姐！听说这里有神枪手小哥哥最新、最热、最火爆的八卦。哎，据说女主播和沈清源是前情侣关系，这深情的追问还俩小时，好几年，坐等更多卦。指不定现在已经恢复热恋关系了。周总，我能跟您聊聊吗？进来吧。你的转正流程我已经递上去了，欢迎加入瑞直播。那些炒作的水军是公司买的吧？我想说，可不可以不要把私人的关系牵扯到工作中啊？看来我还是高估你了呀。这我们是电视台旗下的网络直播平台，在这个领域要想占有一席之地的话，只能靠出其不意。是，这件事情上，公司是起到了推波助澜的作用，但不也缘起于你跟沈轩的互动吗？咱们没有瞎编。奥运会就要临近了，咱们肯定是没有资格去拍现有的国家队的，那不还得跟进海雅射击队吗？像沈清源这样的种子选手。很有可能打进决赛圈，在奥运会拿个奖什么的。咱们要是错过了，你会不会？我当然后悔啊！但是，有没有更好的办法去顾全大局呢？就你说，你有更好的办法吗？我没有。那不就得了？在没有更好的解决办法之前，那咱们总不能坐以待毙吧？可是……行，我答应你啊。之后你想到什么好的办法，公司全力配合。明天公司要开个庆功晚宴，邀请海雅设计队的全员过来谈一谈长期合作的意向。眼下这件事情最重要，你去，你去酒店核实一下场地跟人员名单。我明白了，周总。去吧，周总。既然你已经提交了转正流程，那我是不是可以拥有自己的姓名了？我不叫实习生，我叫唐鑫。队长，队长，队长，教练，你也在呀、啊？嗯。能不去吗？不行，这事儿没得商量。这次庆功宴关乎于咱们射击队经费问题，以后咱们还得长期跟瑞智博合作呢
这次直播的女主播以后还要来队里拍了。嗯，我知道，怎么了？没事儿。你小子收点玩心，嗯，专心训练，明白吗？嗯，我这次来就是向沈队讨教经验来了，顺便借下他的洗发水。我看沈队这一头秀发，我也想和沈队一样。切，贫嘴瓜似的。教练再见。队长，队长，快快，嗯，你火了，你看，全是支持你和主播小姐姐的粉丝。哎，不靠了，心虚了是不是？哎，你不会跟那小姐姐真有什么毛利吧？难道我这一开始就站对了情侣搭档？队长，哎。不知道周总这样做对他会不会有影响啊？也不知道沈金月那边怎么样，得找个机会跟他解释一下。沈清源，难道这几年你就一点没有想起我来吗？放心，沈清源。我来找你，是因为网上的评论。你不说，我们应该不会再见面了吗？之前是，但是现在，我没有想到，公司会和设计队达成合作。现在看来，出于工作的关系，我们以后见面的机会还很多，所以我想给你打个预防针。还有重要的事情，现在应该还没签合同吧？啊！既然没签合同的话，那我现在就没有配合你的义务。哎，队长，不是，队长，你平常不是第一个去训练馆吗？今天等我。哎，小姐姐，你好。你们先去训练吧，之后的事情之后再说。周总，晚上的庆功宴名单我复制了一份，给您放这儿了。场地也已经确认完毕，基本没有问题。至于一些细节的东西，我到了现场再敲一遍。还挺靠谱啊。那我先出去了。好。周总。以后还是少吃这些素食吧。哟，海雅射击队长沈清源居然会发呆！哎呀，队长，你该不会是在想那小姐姐吧？你呢？有什么情感问题可以问我？我，少女之友，知无不言，言无不尽。管好你自己就行了。哎，队长，我给你看一个神奇的东西吧。看好了啊！看好了啊！这个就叫做猫薄荷。看好了啊！来这么点儿，喵喵，看看，看，他怎么回事？这猫啊，就喜欢吸这猫薄荷，只要稍微来一点儿，它隔着几百米都能找过来。为什么呀
。这难道就是所谓的信息素？莫名其妙的吸引。信息素，我之前在一书上看到说，有一种东西叫信息素。就是说，这雄性动物只要闻到了雌性动物身上散发的这种信息素，就会不由自主的靠近。呃，还有什么强大的支配者、弱小的分泌者，还有……哎，反正跟你和小姐姐的关系特别像。来，哼哼，看看，我喜欢。那这个信息素，它有抵抗的办法吗？你自己看，这能抵抗吗？那可是生物学家认证过的，天性。再给他来点儿，哎呀！教练好，教练，教练好。好教练，教练，教练，嗯，这庆功宴我能不去了吗？怎么了？啊，我有点事儿，想请个假。海哥怎么不上车呀？他好像是请假不去吧？啊？嗯。哎呀，这，你当运动员已经八年了吧？嗯。你这个年龄，身体机能会自然下降的，比不了年轻人。现在你要把心思用在别的上面，影响专注力，恐怕这辈子拿奖牌是无望了。我知道了，教练。嗯。哎，张教练，周总，欢迎欢迎欢迎，你好你好你好，各位队员们，欢迎欢迎。哇，这也太漂亮了吧！呃，小唐，哎，照顾队员们坐下。好。啊，队员们，这边请吧。教练，哎哎，这边。哎，小姐,姐，在这边。哎，教练，小姐姐，坐哪儿？好好，这边这边，来。那这个信息素，它有抵抗的办法吗？那能抵抗吗？那可是生物学认证的天气。坐这儿，坐这儿。来，我带你去。干嘛？陈清源，那个关于绯闻，你是不是都不换洗衣粉了？为什么总有一股特殊的味道？我不用洗衣粉，我用的是肥皂。啊，今晚我特别的荣幸，能跟大家一起共襄盛举。那首先，我要祝贺一下锦标赛冠军沈清源。那接下来呢，就是福利环节了。我们瑞直播呢，特意找了专业人士为各位运动员们准备了无酒精的葡萄酒，今晚大家可以尽情享用。好，好，好，来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干
帅。这个合作，这个老板张兆林，浪浪，记得备好。小队，哎，小队你好，我是瑞直播的工作人员，我看过你的比赛了，心理素质非常好，发挥的特别棒，敬你呗。不好意思啊，失陪一下。等一下啊。辛苦了，辛苦了。你都跟到这儿了，不会是单纯的想看风景吗？其实，我是来给你道歉的。关于之前炒绯闻的事情，对不起，不管这是不是我的本意，都给你造成了困扰。我不在意，可我在意。之前发生的直播事故，我以为我会被公司辞掉，结果没想到周总肯饶我一命。这就意味着我们在工作上以后避免不了接触，所以之前说过不见面的话就。但我保证，我绝不会纠缠你，更不会拿我们的过去。你说什么呢？我们哪有什么过去啊？<笑>你是不是那个设计冠军沈清源呀、啊？可以给您合张影吗？就一张，可不可以？呃，不好意思，不好意思，拿着。哎，别走啊！就是有一个书生，晚上赶路，遇到了一个大户人家，受到了热情款待，觉得如梦似幻。早上醒来后，发现自己躺在荒山里，那些好东西都是石头跟土块。我怕这些也是幻觉。没有啊，很真实、啊。你看这儿还有招商广告呢。你要吗？运动员不吃冰淇淋。我要一个酸奶味儿的。好的，稍等一下。多少钱啊？二十块钱。啊啊啊！那，哎，等一下，情侣打折，买一送一的，再给你拿一个。我我我我我们不是。走吧。老板，多少钱？二十。哎哎，五。沈清源，人怕出名猪怕壮，为了不让你预定明天的热搜，你带上了，你带嘛。谢谢。来，用杯，杨总啊。小姑娘，用杯。沈清源，你来，你肯定行。这个的技巧应该跟射击差不多。我试试，来一把。好嘞，给你飞镖。来，给飞镖了啊！呃，应该差很多。我，我再试试。不不不，我再来一把，老板，再来一把。哎，好。耶！哇，厉害厉害，恭喜！
经理，这是我们的超级大饼，小熊糖果不装。你男朋友呀、啊、是这个。谢谢啊。不客气。走吧。小仙女，我们又见面了。看在我们这么有缘的份上，我就送你两颗糖果恋爱签。什么是糖果恋爱签？就是将糖果合二为一，就能找到属于你们自己的恋爱命运哟。这雄性动物。只要闻到了雌性动物身上散发的这种信息素，就会不由自主的靠近，跟你和小姐姐的关系特别像。Baby， 你的小小阳光让我心花盛开。陪伴才是最长情的爱,爱。那些话没太多，煽情话，但有你背背。靠着你，就仿佛全世界都被包围。原来不是梦。走呀，大家，走。昨天宴会后半场，你跟小姐姐干嘛去了？练习。练习？哦，这么无聊啊！我还以为有什么有意思的。我先撤了啊。唐唐，跟海海社区队签了一下，你也终于能转正了，谢谢。哎，崔东早，你不吃我可吃光了啊，谢谢。想什么呢？没什么。宝贝，你知道你所有的情绪都写在了脸上吗？李子，我又见到他了，那个抛弃你的渣男。他才不是呢，他肯定是有自己的原因。省省吧，消失了那么久，一点音讯都没有，洗不白了。可是我这次见到他，我觉得他整个人状态都不一样了，包括他的说话方式、他的行为动作都不一样了。可是尽管这样，我还是喜欢他。可能抵抗不了吧。还抵抗不了呢，我真的不希望你再次受到伤害。嗯，我相信他。哎，你真的是没救了，那你就顺其自然吧。嗯，对了，我今天还要去设计队拍素材，我先走了啊。嗯。这里是瑞直播，之前为大家直播了选手的竞赛，今天我将为大家带来日常的训练日记。大家看到的是气步枪运动员
。十米气步枪呢，是射击运动中很普及的项目，也是奥运会项目。比赛规则与七手枪类似，同样是需要先通过资格赛再进入决赛。气步枪的重量极大，所以需要双手持枪。大家看，他们的皮衣是不是很帅啊？其实这件皮衣非常厚，也非常的重。就是为了隔绝心跳，保持稳定。十米气步枪的靶子不同于气手枪，只有一元硬币大小。站在十米外呢，只能看到一个黑点，所以对于选手来说难度极大，需要他们追求极致的射击精度。这是今年海雅大学新招的特优生。他们正在进行有氧能力训练，主要包括跑步、功率自行车等。由于他们正在训练，我们没有办法追上，就不一一给大家介绍了。不过今天我们将就十米气手枪这个海大射击队的冠军项目展开重点介绍，希望大家不要错过哦。沈清源，这个送给你，祝贺你的冠军。还有这个，不需要，谢谢。射击比赛时长一般都是几个小时，对运动员体能消耗非常大，所以我们的训练一般都是混氧训练，还有有氧训练。游泳，游泳就是我们的训练项目之一，我们有专门的医师在旁边负责帮我们计时，时刻关注着我们的身体状态。以前我们的训练都太单一了，只有这个跑步，还有哑铃，很多运动员都因为这个。出现了劳损性的慢性病，现在我们队里引进了最新的训练方法，有跑步、间歇跑、变速跑，还有自行车，还有游泳。嗯，所以呢，这些项目可以全方面、多维度的大大提高我们的身体素质，还有身体强度。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，小心。慢点，慢点。没事吧？没事，没事。怎么突然漏水了？我跟着镜头不小心掉下去了。前几天你也不看着我点，谁知道你那么傻呢？干嘛呢？队长。队长，教练说今天瑞直播帮我们做一个训练日记，让我配合一下小姐姐。啊。拍完了吗？嗯。没事吧？呃，要不然接下来就让沈队来介绍吧。我们还要完成今天的训练呢。啊。我们就走了、啊，走走走走走走，开始吧。啊，这是今天台本，你看一下。没什么问题。你耳朵怎么红了？你是不是生病了？我看看。哎，哎，哎，谢谢。没事。准备好就开始吧。好。不好意思啊，我去下厕所谢谢沈清源给我们介绍，今天的直播就到这里结束了，我们下期再见。今天谢谢你了。你知道信息缝吗？那是什么？书上说，雄性动物只要闻到了雌性动物身上的信息素
，就会不由自主的想靠近它。动物，就像猫跟猫薄荷，会上瘾，而且没法抵抗。什么？我感觉我对你有点上瘾。走吧。哟。今天不是去拍《江一天》吗？怎么都是沈清源呀？别藏了，我都看到了。没藏，是他自己主动走到我相机前的。沈清源多好啊，又帅又是设计天才，比你忘不掉的那个渣男强多了。你也觉得他好啊？当然了，你是不是也喜欢他呀？嗯。别瞎说，这么好的男人，你可得抓点紧啊！合适吗？毕竟我跟他只是工作关系。有什么不合适的呀？这都什么时代了，爱情和事业谁也不碍着谁呀？哎，你什么时候去抽的恋爱签呀？哇塞，决战的恋爱运呀！好吗？都无法分开了，还不好啊？这不就是命中注定的恋人吗？有月老相助，快上啊！哇，厉哎，外边怎么没那么多女生啊？都是沈队的粉丝团，最近沈队得了冠军，大火，天天都有人给他送礼物。嗯，对，可不。你们看这个，来看看。现在追沈队这些女孩太狂热了。哇！沈队现在已经有了自己的超话。沈队可以啊。臭小子，不训练干嘛呢？教练，开始训练。心门放松，注意呼吸。嗯。肩膀放松，注意呼吸。等会儿，等会儿，有一个女的叫树洞发泄，她说：“你看这个女的怎么这么没皮没脸啊？”谁呀、啊？这超话不对劲啊！你看，这不是小鸡，嘘怎么了？没事儿，继续练吧。说吧，这照片怎么回事？那天庆功宴，你们都在喝酒，我跟沈清源出去逛了逛。所以呢，到底是不是情侣？可惜了。行了，这两天休息一下，等风头过了再说。我能帮上什么忙吗？我来助理吧。你去准备下一个选题。
，我还能接着做这个节目？当然了，你已经牢牢的跟沈清源绑在一起了。沈清源可是我们的重点人物，出去吧。喂，周总你好，有什么事吗？张教练，是这样的啊，前两天咱们庆功宴上，呃，我们的唐鑫跟沈清源走在一起，被人拍到了，有人就说他们俩搞对象，哎呀，还有点激烈，咱们联合出个声明澄清一下，你觉得怎么样？你知道他们俩到底怎么回事吗？啊，我问过唐鑫了，唐鑫说没什么，不是情侣，要不你也问问沈清源，好吧。那我先看看吧。哎，好嘞，哼，随时联系啊。啊，再见。最近你觉得小沈状态怎么样？嗯，上次比赛之后，整体的状态确实下滑了，但影响不大。你觉得和那个女主播有关系吗？我不太知道。行了，你去吧。嗯。哎，等一下，你平时都跟小沈接触接触，你们俩是搭档，配合默契很重要。而且他跟你在一起，有助于他的成绩提高。嗯，我知道，教练，我尽量吧。嗯。别担心，糖糖，周总说能解决，就一定没问题的。都怪我太不注意了。哪有？不是你的问题，是网友的问题。你说这不会给部门带来麻烦吧？毕竟现在都指向瑞直播了。领导该不会去车下撤了咱们吧？不会的，我刚才听见周总打电话了，说是要联合设计队出一份声明。什么声明？声明两个人只是合作关系吧，一般都这样处理的。求检一下，帮忙检一下。谢谢啊。没见过你在训练当中分过神啊？怎么回事？本来不想跟你提的，最近你是不是受那个女主播的影响？你跟我说实话，你们俩是不是男女朋友关系？不是。那那天在庆功宴上的时候怎么回事？你不是主动靠近别的孩子的人，这么跟你说吧，小沈，我不想干涉你的情感生活，但是我想让你知道，你是一个非常有天赋的选手，你的路还很长，不止一个市冠军、省冠军，还有全运会、亚运会，甚至奥运会，我见过太多的天之骄子中途陨落了，我不希望你跟他们一样，你明白吗？我明白了，教练。我不会让任何事情干扰到我设计的。我相信你。我和瑞直播发个声明吧。
，就那女的，跟沈清源一起的。哎，这姑娘看着还行，怎么这样啊？就喜欢传绯闻、搞炒作。你擦了，谢谢，我自己擦。沈清源，你听说网上的事了吗？嗯，其实也没什么。我们公司呢可能会发个声明，划清我们之间的界限，证明我们只是合作关系。但这并不是我的意思啊，是想平息网上的舆论，才这么做的。我今天想了你很多次，但是我射击的时候也想到了。从来没有过这样的情况。给你。这是什么意思啊？你就跟猫薄荷一样，我抵抗不了你，但是我也不能让你影响射击。所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有瓜葛。太不习惯和你说话，唯唯诺诺。但若没了我，有些话还是别说破。看着我又一次失重，情分爱下的念头，来不及闪躲。抬头，全身已湿透。回忆这一生，开了连锁，熟悉却……这样对你也好，不是吗？也。所以我现在深陷舆论中，你觉得这样做对我也好？沈清源，你从来就不会为我考虑。但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口，你就会知道你现在说的话对我伤害有多重。
小刺猬。张教跟你聊过了，他也找我了。他怎么说？他呀，其实很简单，就是说你要谈恋爱的话，也是跟我谈。根本就不可能，对不对？我也觉得不可能，因为在我眼里，你永远都是会把射击放在首位的人。有点意思啊，沈队。怎么说啊？你左手拿着猫薄荷，右手拿着怀表，我是不是可以理解成，一边是悸动，一边是冷静呢？你有遇到过像猫薄荷这样？让你没法抵抗的东西吗？就射击。除此以外呢？好像没有了。那如果有天遇到了，还干扰到你射击，你怎么选？我也不知道。在这儿，怎么是你啊？上车，快点，别愣着。我这挡路了，你快点，上车，快点。杜凌峰车上哭，这被拍到十张嘴都说不清。谢谢你告诉我你名人的身份啊。名人啊，至少不会在明面上干坏事。那之前的骗人怎么说？我说我是普通人，你信了？这只能说明你不谙世事啊，怎么能说明我骗人呢？我承认，说我傻。去哪儿啊？带你去一个现在最适合去的地方。哎，将军息怒，这酒你可别这么喝啊，这后劲大。不会啊，明明挺甜的，大不了明天不起床嘛。这么点舆论你就受不了了？再说了，很快就会过去的。说的倒是轻巧。不轻巧，那你搁街上瞎晃荡干什么呀？你赶紧想办法呗。哎，队长，你干嘛去了？哟，你这怎么身上这么湿？你怎么了你？你生病了？发烧了？我问你，嗯，你知道什么是借口？这样，嗯，逃课，骗老师生病的这种，没逃课，我也没骗老师啊。不是不是啊，重点不在这儿，我刚才强调的是重点在一个骗字。嗯，就比如说明明不是这样，你为了给自己开脱，然后说成这样，比如赖床不去上课啊，然后呢你自己出于私心，那你心里就会有愧疚感。那如果你是本来就是生病，那就理所应当了。哎，要不我说明白没有啊？你怎么就走了？哎，亏我
还跑去设计馆找他。我想告诉他，声明不是我的本意。但是我却忘了问他，那是不是他的本意？你说我影响你的设计，都是借口。从前怎么没有啊？以前我不在的时候，你才会说。算了。你也不是以前的沈清源了，还好，一切都没来得及开始。我那一点点的心动，应该也很快就可以停止。沈清源，你信吗？我信你个鬼！什么命中注定？什么无法分开，都是骗子。哎，你别别别！你别扶我。犹如漩涡，一起沉沦封建迷信，要的。队长，进。队长，你快看，你看，你看这是不是小姐姐的包？你也发现了哈，小姐姐怎么回事嘛？啊，她怎么能跟杜凌风这种花花公子去酒吧呢？你说这杜凌风要是兽性大发，对小姐姐图谋不轨，这该怎么办呀？哎，队长，你干嘛去？上这坐会儿，肖志波，你坐着别动啊，我去开车，你等会儿。哎，哎，哎，哎，哎，哎，你你别拽我，哎，哎，哎，哥哥哥，哎，哎，哎，哎，哎，干嘛呢？哎，我谢你全家。怎么喝这么多酒啊？哎，离他远点。我还不呢，你试试。那我还就真想试试。哎，唐鑫，唐鑫，你没事吧？冰块脸。你确定把人送回家？唐鑫，唐鑫，你站住！不要再靠近了，沈清源，不是说要划清界限吗？你再过来就没有办法如你所愿了。现在太晚了，我只想送你回去。既然决定了，就不要再有这种示好的行为。这才是为我好，明白吗？不要再让我像个傻子一样，为你偶尔的兴趣胡思乱想。我知道，我一开始就不应该靠近你，可每当我想停止的时候，你就会主动靠近我，让我动摇。你觉得是我影响你的射击？难道你就没有影响我吗？就连你刚刚说，唐鑫，站住。其实我明明可以走的，头也不回那种，可我还是停了下来。我在期待你能跟我说点什么，我以为你会说：“唐鑫，我错了，之前我说的都不是真心话，到现在了，我还有真心荒唐的想法，所以不要再靠近了，好吗？这才是为我好，我不想再有这样心碎的感觉。”
他现在不是这样的。什么东西干扰到我射击，我就会让他从我的车库里消失。射击的时候我都是这样的，可是对你我做不到。我也不知道为什么，我怕，我也控制不了。你太刺眼了，沈清源。那你就别再看我了，只要你耀眼就好，其他的都不用再关心了。来不及闪躲。抬头，全身已湿透。回忆这一刹，开了脸送，熟悉全天共红。怎么绕过，怎么他就爱打扰我？不会是自。沈清源，那你就别再看我了。只要你耀眼就好，其他的都不用再关心了。队长，队长，你见到小姐姐了吗？不会是杜凌风真跟小姐姐有什么吧？你承受不住？没，我练射击去了。你没去找小姐姐？这么晚练射击？嗯，还是射击好。那那你赶紧休息吧。熟悉，但我遇见你，是忽然的又不尽，是平静如初，梦对你的感情。我像矛盾体，明明心想亲近，却又疏离，保持安全距离，维持刚刚好的关系，但却没办法克制住。哎，丁医生，我觉得最近您得来一趟。是出什么事了吗？沈清源的状态特别不好。我刚才看见他一个人在射击馆训练，回来查了一下最近使用弹药的数量，发现不太正常，射击精准度不稳定。沈清源，但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口。你
就会知道你现在说的话对我伤害有多重。可我也不能让你影响射击，所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有瓜葛。林医生，嗯，小沈的机电图你看了吗？情况怎么样？那我就跟您直说了吧。嗯，不太好。他的肌肉状态一直都不是很放松，我觉得这跟他的心理状态有关系。刚入队时，我和他聊过一次，就发现他一直处于紧绷的状态。沈同学，你是很喜欢射击是吧？当然喜欢了。可能也是唯一喜欢的东西。在我看来，喜欢可能意味着整个人会进入一种很享受和沉浸的状态，会让你全身心的放松下来。错了，只有喜欢才会时时刻刻计较得失，所以我必须随时保持紧绷，才能牢牢的抓住这种喜欢。这种紧绷的状态，会让他一直压制内心深处的情绪。那丁医生，也就是说，我们还是先得解决心理的事儿。或许我们会发现，沈清源天生并不是现在这种性格。咱们去找他聊聊。啊，好，这里。小沈，本来不能随便进的，特殊情况，特殊处理吧。平时睡在床底下。我之前好像听他提过，他的精神一旦受到超出承受范围内的压力，就会出现这种症状。啊，这应该是小沈的射击笔记本，平时记录他一些训练的细节。杜仁坤，嚯，这么快啊！行行行，那你赶紧过来吧。啊，有张教练，哎，周总，忙吗？哎，哎，我能跟您谈谈吗？关于直播的事儿啊。周总来的意思我也明白，啊，我呢就是一个射击教练，嗨，校方考虑呢，林达那边的小伙子呢态度比较诚恳。而且有实力。另外一方面考虑呢，就是你们部门的那个女主播和小沈的这个新闻，影响不太好，所以校方有点担忧。不是，他们俩那绯闻，咱们之前不是商量好了吗？这各自出一个声明是吧？这声明一出，不好意思。喂，啊，你到射击馆了？行，我马上到，你等我一会儿。哎，那咱们咱们回头。
恰恰恰，你又清清楚楚、淋漓的头脑，你又结结实实活的身腰。噔噔噔，请把拍自己的春，把补自己的老，你别太主动冷调。嗯。哎，上次怎么没注意看、啊？这照片长得跟结婚证似的。这才对。怎么了？来了个人，就是咱们之前比赛见过的那个。刘队长，又见面。你怎么来了？没看出来吗？从今天起啊。我就正式加入射击队。都停一停，到这边来。小司姐。小司姐。小司姐。张教有些事情耽误了，让我来给大家介绍一下我们队新来的成员。杜林峰，宁达集团名誉总经理，同时也是赞助我们射击队的项目负责人。哇，太棒了！就是他，就是他，多重吧？就是他。小司。别这么说，多不好，显得我跟有特权似的。杜凌峰，谁同意你进射击队了？射击运动员是你想当就能当的吗？哟，我没看错的话，你就是打了四环的陈海吧？别气，我呀，知道你是发挥失常，啊。在跑马拉松之前，我们都会提前准备很多装备，但是我们往往会忽略一些比较细心的装备，比如说乳贴。在马拉松比赛中，无论是男女，如果不想血流成河的话。最好贴上这个小物件。啊，男的也需要贴乳贴吗？喂，周总，是我拜托黎子跟我交换任务的。我知道我不了解马拉松，但我会努力学。射击队那边，我可能不太适合去了。我打电话不是为了这件事儿，快点回公司吧。射击队那边出了问题。李子，射击队那边怎么样啊？我也不知道，咱们回去找周总吧。啊，啊是是，这次完全是我们的疏漏。周总，发生什么事了？现在不是你个人问题了，现在是我们整个小组要面临被裁撤的危机。啊，来吧，说说，有什么办法解决？周总，发生什么事了？这么大的事，你们到现在不知道啊？我们来去看一下。林达集团赞助海雅射击队，开辟体育直播新道路。再看下一条啊！杜林峰接受采访，看好体育新星，透露接下来的第一步就是更换直播平台。射击队那边怎么说啊？当然是跟杜林峰达成一致了，不然发什么通稿啊？周总，那咱们接下来该怎么办呀？我得有办法才行啊！一个射击队，一个杜林峰，都给我吃了闭门羹。
。要不这样，我去找杜林峰聊聊。找谁？杜林峰。你跟他很熟啊？还行吧。那还愣着干什么？赶紧去呀、啊！杜林峰现在在射击队。走走走走。下啊！这个是吧？我扫你。我也来了，我先来。来。出来一下，设计馆门口。我出去一下啊。为什么不接电话？这不是忙业务吗？为什么突然赞助设计队？业务需要。哎，行吧。你想问什么？你在搞什么？为什么突然赞助设计队，还施压瑞直播？首先，不是突然。赞助这个事儿，我准备很久了。那昨晚？昨晚上，确实没告诉你。看你那不是在聊情商吗？没找合适机会。可是，你赞助就赞助，为什么要换掉瑞直播呢？不顺眼啊！就你那领导叫什么来着？周祖光。未达目的不择手段，纯粹看不惯。不会的，杜总。拜托了，杜总。不要换掉瑞直播好不好？我们一定尽力配合。瑞直播你说了算。杜林峰。你俩昨天没谈好，我就是在避嫌，网上粉丝还在骂我呢。怎么了？张教练找你，赶紧打电话去。你来了，找了你半天，教练，人有三急，集合一下。呃，小慈也介绍的差不多了，我就不耽误大家时间了。杜凌峰，啊，从今天开始，以替补的身份，正式加入我们设计队。来，欢迎你，教练。您总得给大家解释一下他为什么进队吧？是运动健将吗？参加过哪怕一次的大赛吗？呃，是这样啊。杜凌峰呢，是借读于我们海雅大学。至于实力嘛，自己介绍一下。本事不是用话说的，我看你不服，要不比一比
，输了可别拿压力当借口。我不过是个替补队员。海哥，不要大意，他有基础手感还不错啊！是哪儿？是哪儿？还行啊，别笑了，别笑了。是，怎么回事？那天我就跟你说让我试一下，说不定对我的印象有改观。偏不。海哥，海哥，海哥，海哥，再比。帮忙计时，没问题。很简单，就比一个动作。平衡动作。就这个，就这个，试试。哼刚才就是体验一下，正式来吧，大家准备啊，开始，闭眼。瞬间反应很强，卸装备了啊！可一场比赛有一个半小时，定力不行，成绩就会一直下降。嗯，有有，哎呀，成绩越来越好了吧？八秒，估计是味道影响的。嗯，再来，轻装上阵啊！准备，开始。你输了，来日方长。其实你比起常人来讲已经很不错了，但是在我们这种级别的设计队里面，你强于别人的一些天赋，不过就是块敲门砖。放心吧，张教，我这块砖呀比较硬朗。嗯，相信你。先把鞋穿上吧。今天也就是让你认识一下各位，慢慢适应吧。走，我带你了解一下场馆。你们训练吧。好，好，好。好。周总，我回来了。看你娘来吧唧的表情，得，不用问了。理由呢？他说，他看您不顺眼。要不你帮我问问他？怎么才能顺眼？周总，不然我们试试别的体育内容呢？比如说昨天的城市马拉松，我觉得效果还是不错的。跟你说过多少次了，我们跟其他的直播平台不一样，瑞直播走的是更专业、更长远的路线。
所以我一直强调对标奥运会，对标奥运会。我明白了。行了，出去。我自己想办法。老周那个组可算是倒大霉了，不是吧？我今天还听说杜林峰进了他们合作的设计队，热搜上正受风头呢。什么他们合作的呀？林丹今天要断了他们的直播权，现在上面正在商讨怎么止损呢，很有可能直接断了老周的经费，不做了。哎呀，现在梅拉海雅和沈清源两大金字招牌，哼，不是他们组，是谁组啊？赵总，我们一定没问题的。我再去找杜林峰谈谈。好，我等你消息。嘶嘶，现在怎么样了？我再去找杜林峰聊聊。加油啊，糖糖！我知道你看起来弱弱的，但韧劲比谁都强。谢谢你，李子。哦，对了，你刚才说身体不太舒服，这个一会儿记得冲一杯啊！感冒灵啊，真贴心。哎，对了，黑粉的事儿我还没问你呢，怎么样了？就那样呗，他还在超话里骂我呢。哎呀，我说的不是这个，我是说，你和沈清源的进展怎么样了？有被影响到吗？以后别提他了，我不会在意他了，以后。最多只是工作关系，怎么回事啊？这个杜林峰到底去哪儿了？朋友圈定位是在这儿啊？在哪？你不来吗？哎，我的，不是，你怎么还搞守株待兔这一套？你再跟我谈谈吧。这人怎么认死理啊？揪着我不放干嘛、啊？你，拜托拜托拜托拜托，你恢复合作吧，我回去跟公司谈过了。你想什么条件？尽管开，我们瑞直播什么都好商量。拜托，拜托，拜托。你倒是有点帮助，就看你愿不愿意了。愿意，我当然愿意啊。我这不是最近加入咱们设计队了吗？我也想给咱们学校的联谊啊和文化交流做点贡献，需要个跑腿的。你要是干得好的话，我可以考虑恢复合作。没问题，我可以的。随叫随到啊，把它扔。小跑腿。哎，队长，队长，队长。你现在是不是准备下定决心要追小姐姐了？谁给你的错觉啊？我不是看见你在食堂的时候就小姐姐的问题和杜总画了地盘吗？我只觉得那个人很烦而已。那沈队，小姐姐呢？你现在对她什么态度？信息素，归根结底是低级本能。我想让它变成更高级的东西。高级，那不就是爱情？哎呀，队长就是队长啊，听到这么复杂的词儿都没当机。嘿，太复杂了。嘿嘿嘿，也是，确实太复杂了，一步一步来嘛。先突破陌生人这道坎儿，然后什么反思啦、改正了，才能通通的重装上阵。嘿，嗯，嗯，那对了，所以你给我多嘴，养好点，我不打扰你。
队长真是恐怖公司啊！他这去干什么呀？这是我们省队的习惯，两组三十发的子弹，有几个低于九点五环的，他就会去操场跑几圈。这有什么呀？换我也行。佳佳、嗯，来，帮我算一下我的记录。好，我给你算算啊。你打吧。行了，你你不用打了，你不用打了，就你现在这环数，得跑三十圈。什么？我跑三十圈，对的，杜总，加油啊！哎呀，就你这个成绩还这么自信，我真服了你啊！你说，起，小斯，我会加油的。嘿，安全席都不差。喂，小主播，给我送点水到操场。陈轩，你跑的也不怎么样啊！哎，你这么跑能练出什么呀？我要认真起来，能有你什么事儿？哎，好你个沈清源，小主我怎么还不来？等一下，有瓶水是我的。我来了，我来了。哎，错了，你这是公司倒闭，找个兼职啊？我打不到车，就找一辆车啊。说不戴头盔不让上路，我就戴上了。这你的水够喝吗？不是，哎，大太阳晒着，你给我拿瓶常温水。啊，我忘了，保卫箱里有冰块，我去给你拿。嗯、给你二十秒，喝完咱们继续。能不能让人好好喝个水？是不是不行？说谁不行呢？我我还要去拿冰块吗？还有十五秒。保险。知道。我说了，离他远点。说我，你也该离他远点。我还有十五圈，就不跟你说了。你不是跑完了吗？小心，你说什么？
，我说，小心。快进来，快进来，快！哎呀，小主播，下雨了你就机灵点。那现在还用得着毛巾吗？不知道带把伞。我知道，我跑半道才下雨的。哟，毛巾倒是带够数，还是沈清源有福啊。我是怕你一条不够用。行，快擦擦，别感冒了。好，谢谢，我自己来。沈清源，给你，你也擦擦。我帮你擦。哎，头盔上怎么这么多水啊？我自己来吧。嗯。沈队，伞。哎，我在这儿。你干嘛呀？沈队，我和小四打一把就够了，这把给你们吧。太主动不怕招人烦吗？那也得看跟谁主动。那你们先走吧。嗯，走吧。你总跟着我，不怕射不中靶子吗？先走吧。伞，那伞是给你的。小伞，嗯，我看你好像挺关心沈清源的，就下这么点雨，就给他送伞。他是我搭档，我当然得关心他。但我发现你好像比我还关心他。嗨，他毕竟是我选代言人的第一顺位。所以之前说找我当代言人，果然都是开玩笑的。不是，绝对不是，我是诚心实意的，童叟无欺。那你什么时候考虑一下我这个选择呀？咱们现在毕竟是队友了，这点优先权总得有吧。那得看你什么时候报答我呀？随时都可以啊，但不是现在。伞送你了。这近水楼台啊。喂，我要住进海雅宿舍。你干嘛呢？哟，沈队回来了，我整理宿舍。谁让你进来的？还能有谁啊？我的主观能动性啊。哎，我呀，其实是想找单家，但我也不能把唯一住单间的你给硬顶出来，是吧？所以沈队，咱俩凑合凑合啊。出去。我要说不呢，杜总，沈队，你们这是怎么了？别问我呀，感人的是他
。杜总，你要给沈队住一屋啊？这不行吧？对啊，我感觉你们的气场也不太合。别着急啊，我先算算你们的星宿。哟，你们仨挺团结的。沈清源是个宝贝啊，都护着他。我不可能和你合住的。我还不想跟你住呢。哎。你们俩很合呀，张月露，张月露，你们俩是命之性关系，特别合。谁也不让谁，就拿出本事来比比。好啊，那就比射击，不过不是你们练的那种。最近有个很火的游戏叫野战游戏，比不比？行，谁输谁走，没问题。准备好了。哎，小师姐啊，你今天怎么也来了？你们沈队昨天去和教练请假，就说要和杜林峰搞什么真人枪战比赛，教练让我一起来，就当是场外训练了。还不知道一会儿怎么分队呢。要是你跟沈队一队，那我们就真的没得玩了。那可不一定。杜林峰他敢提这个比赛，那说明他很有把握。而且野战游戏和训练不一样，这主要考验战术。他在国外那么多年，指不定没少练呢。那这么说，应该还挺有意思。嗯。喂，小董，小主播，这儿，杜林峰，你一大清早叫我来玩真人枪战啊！哎，快点，小姐姐好。小姐姐，哎，说吧，咱们怎么分啊？我要跟沈队一队，我也要跟沈队，我也要跟沈队一队。这样吧。公平起见，咱们抓阄，好吧？可以啊，行。可以。那我去准备纸团了啊。好，小张，你跟我来。那走吧，咱们去选装备。走走,走。一会儿啊，你就选这最大的纸团，知道吗？是跟你一组吗？跟沈清源一组。为什么？我不想跟他一组。你哪那么多为什么？还想不想合作了？哎，是这样，一会儿啊，你跟沈清源一队。然后暗中告诉我他的位置，我们要是赢了啊，我就可以考虑重新跟你们合作。我保证。嗯，走了。来吧，我都准备好了。单数的呢，跟我一队；双数的跟沈娟，选吧。我要这个大的，我要这个。哎呀，嘿嘿，漂亮。嚯！哎呀，杜总，如愿以偿，沈队。那公平起见，你们准备纸团，我们选择进攻方，可以吗，沈队？没问题。行了，咱们走吧。走走，杜总，我跟沈队还有小四姐一队，我输定了。怎么办呢？包夹吧。别泄气呀，杜总。小四也说了，这跟气手枪不一样，主要讲的是战术。我们虽然实力不行，但是我们可以智取。你也算身经百战了吧？想想办法。你想干嘛？想赢吗？沈队，为什么答应和杜凌峰打赌啊？他要抢我宿舍。不止因为这个吧？他这个人确实挺讨人厌的。不管怎么样，我可不喜欢输。嗯早就是烟雾弹。报告队长，有烟雾。收到，当心，他们就在烟雾弹。收到，快转移。小姐，走。张波，新火力。他们转移了，准备阻击杜凌峰。杨柳准备侧面包抄。
队长，前方十一点位置，杜林峰。我视线有阻碍，没法狙击他。我能打到他，我去了。别轻举妄动。哎，队长，我没了。明天野战游戏不是这么玩的，站住！干不错。哎，小心，手在挑。队长，瞄准方向，明州。师傅，执行 B 计划。好。走。队、啊、长，你别去。很狡猾，唐青，李俊，这就叫螳螂捕蝉。哎，黄睡在后。哎，谁让死？完了完了，小主播，你也别从屋里出来了，大灰狼来喽。好战术啊，看不出来挺有一套的。都是运气好。要不是你最后一句话误导我，我是不会输的。所以说呀，是运气好。杜云峰，说话算话啊！说话算话。小主播，多亏你最后一枪，这次瑞直播可得感谢你啊 ！Yes。沈清源，你输了，换宿舍。怎么我输了，你这么开心？一点点。唐鑫，哎。唐青，唐青，醒了。这里是医院、啊，场地里你晕倒了，因为我停，能不能不要乱说？谁说我是因为你你晕倒的？那是因为什么呀
。我怎么知道？你去问医生。医生马上就过来了。不是因为我亲到你。能不能别提了？不是说好划清界限吗